பல்வேறு தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் தமிழ் மொழி உணர்வு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த தஞ்சைக்கு நெருக்கமான தோழர்களே இந்த பரப்புரையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பர்களே அனைவருக்கும் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் என்னுடைய நன்றி பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நீண்ட பரப்புரை அதன் பிறகு தொடர்ச்சியான போராட்டம் என்ற ஒரு விடாப்படியான முயற்சிக்கான தொடக்க புள்ளியாகத்தான் இந்த பரப்புரையை தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் இன்றைக்கு தொடங்கி இருக்கிறது அதை ஒழுங்கு செய்திருக்கிற தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் புதுச்சேரி கிளை தோழர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதற்கு முன்னால் இந்த கோரிக்கை நாங்களும் எழுப்பினோம் என்பது போல பல்வேறு கட்சிகள் எழுப்பி எழுப்பி அதை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அதுபோல இது மாறிவிடக்கூடாது மாறிவிட முடியாது இது புதுச்சேரிக்கு தனி மாநில தகுதி பெறும் வரையிலும் ஓயாத போராட்டத்திற்கு மக்களை தயாரிக்கிற ஒரு பரப்புரையாக இது திகழ வேண்டும் இதற்கு இந்த இயக்கத்திற்கு இந்த பரப்புரை இயக்கத்திற்கு இன்றைக்கு தலைமதாக்கி கொண்டிருக்கிற தொடர் வேல்சாமி சொன்னது போல ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால் ஒரு பேச்சு ஆளுங்கட்சி கூட்டணியில் இருந்தால் ஒரு பேச்சு எதிர்கட்சியாக இருந்தால் அல்லது எதிர்கட்சி கூட்டணியில் இருந்தால் வேறு ஒரு பேச்சு எந்த நிலைமை எல்லாம் தாண்டி இந்த தமிழர்களுடைய ஒட்டுமொத்த கோரிக்கையாக ஒட்டுமொத்த முழக்கமாக இது எழுப்பப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பதவி அரசியலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் முன்மையை எடுத்து தமிழின உணர்ச்சியிலே தமிழின உரிமையில் அக்கறை உள்ள அனைவரும் இணைந்தால் தான் இது உண்மையான மக்கள் இயக்கமாக மாற முடியும் என்ற உணர்ச்சியில் இந்த உணர்வில் தான் இந்த பரப்பொர் இயக்கத்தை தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் தொடங்கி இருக்கிறது தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் யாரோ ஒருவர் முன்மயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்ற வகையில் தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் உண்மையை எடுத்தாலும் கூட இது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய கோரிக்கையாக மாறினால் தான் இதற்கான விடை கிடைக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் அதற்கான விவரங்களை இதற்கு வரையிலும் நான் பல ஆவணங்களை பல நூல்களை அறிக்கைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் புதுச்சேரிக்கு மாநில தகுதி வேண்டும் என்று கோரி இதற்கு முன்னால் ஏற்கனவே டெல்லியிலே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஐயா ராமதாஸ் உட்பட பல பேர் எழுதிய நூல்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதை விட மிகுந்த ஆழமாக மிகுந்த அக்கறையோடு விரிவான பல்வேறு கோணங்களில் ஆய்வு செய்து வாதங்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக இந்த புதுச்சேரிக்கு மாநில தகுதி தேவை ஏன் என்றிருக்கிற இந்த நூலை இந்த குறு நூலை தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய பொதுச்சே துணை பொதுச் செயலாளர் தோட அருணபாரதி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை அனைவரும் வாங்கி படிக்க வேண்டும் இது பெரிய விலையும் கிடையாது இருபத்தைந்து ரூபா நம்பர் போட்டிருக்கிறார்கள் இதை வாங்கி படித்து இதனுடைய நியாயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கட்சி பிரச்சனை அல்ல ஆட்சியாளர்களுடைய பதவி பிரச்சனை அல்ல தமிழர்களுடைய மான பிரச்சனை புதுச்சேரி தமிழர்களுடைய உரிமை பிரச்சனை மானத்தோடு நாம் வாடுகிறோமா இல்லையா நாமும் வாக்களிக்கிற எந்திரமாக இருக்க போகிறோமா என்ற கேள்வி புதுச்சேரி மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கு முன்னாலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஏதோ கட்சிக்காரர்களுடைய பிரச்சனை அல்ல மக்களின் பிரச்சனை இதை விட மிக சிறியமான மாநிலம் பிசோரம் இன்னும் சொல்ல போனால் புதுச்சேரிக்கு பிறகுதான் அங்கே ஒன்றிய பகுதியாக இணைக்கப்பட்டது ஒன்றிய ஆட்சி பகுதியாக யூனியன் டெரிட்டரியாக இணைக்கப்பட்டது மிசோரம் இதைவிட மக்கள் தொகையில் பரப்பளவிலே மிக குறைவானது இதைவிட வளத்திலே மிக குறைவானது இன்றைக்கு வரையிலும் மிசோரத்திலிருந்து பெரிய வரிவருமானம் கிடையாது ஜிஎஸ்டியிலே ஒழிக்கிறவர்கள் மிசோரத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேறு ஒரு பைசா அங்கே வருமத்தும் கிடையாது அந்த மிசோரத்திற்கு மிக விரைவிலே ஒன்றே ஒன்றிய ஆட்சி பகுதியாக சில ஆண்டுகள் வைத்திருந்தார்கள் உடனடியாக சில ஆண்டுகளிலே அதுக்கு தனி மாநில தகுதி கொடுத்து விட்டார்கள் என்ன காரணம் மிசோரத்திலே மிசோரம் இந்தியாவிலே இருக்க முடியாது என்று ஆயுதம் தாங்கி போராடினார்கள் அதற்கு பயம் தான் எனவே விரைவாக மாநில தகுதி கொடுத்தால் தான் இவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று இந்திய ஆட்சியாளர்கள் மிசோரத்தை புதுச்சேரியை விட மக்கள் தொகையிலும் பரப்பளவிலும் வருமானத்திலும் எல்லா வகையிலும் கீழே இருக்கக்கூடிய மிசோரத்திற்கு மாநில தகுதி அளித்திருக்கிறார்கள் இமாச்சல பிரதேசம் எதுவுமே கிடையாது அதற்கு அளித்திருக்கிறார்கள் புதுச்சேரி எப்படி சிறிய பகுதி மக்கள் தொகையிலே சின்னது அதுபோல சிக்கிம் இப்படி எந்த நியாயத்தை சொல்லிவிட முடியாது இது ஒரு சிறிய பகுதி எனவே கொடுக்க முடியாது என்று சொல்ல முடியாது 
இதில் வருமானம் கிடையாது தற்சார்பாக ஒரு மாநிலத்தை மாநில தகுதி கொடுத்தால் இவர்கள் சொந்த வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டு நிற்க முடியாது எப்படி சொல்ல முடியாது எனக்கு முன்னாடி பேசிய அருணபாதி குறிப்பிட்டார் இங்க அள்ளி செல்கிற வரியை விட இந்திய அரசு புதுச்சேரிக்கு திருப்பி கொடுப்பது பாதி கூட கிடையாது புதுச்சேரி இதுல இங்க புதுச்சேரியினுடைய ஆட்சி பகுதியிலேயே புதுச்சேரி காரைக்கால் ரெண்டு பகுதியிலும் தான் வருமான வரியே கிடைக்கிறது மாகேல ஏனாமல் வருமானமே கிடையாது இந்த புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் பத்திருக்கிற வருமானத்தில் வரி வருமானத்திலே வள வருமானத்திலே ஒரு பாதியை கூட திரும்ப புதுச்சேரிக்கு தருவதில்லை இந்திய அரசு ஒரு கொள்ளை புரட்சிக்காரன் கொள்ளை எட்டனை விட இந்திக்காரன் கொள்ளை எடுவது அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு மாரங்கட்ட நிலையிலே புதுச்சேரி தமிழர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே வருமானம் குறைவான பகுதி எனவே தற்சார்பாக ஆட்சி நடத்த முடியாதவர்களாலே எந்த வாதமும் சரியல்ல இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார்கள் இதனுடைய ஆட்சி பகுதி வெவ்வேறு இடத்தில் இருக்கிறது இங்கே புதுச்சேரியிலே தமிழ்நாட்டை கடந்து போனால் தான் காரைக்காலிலே கேரளாவிலே ஆந்திராவினுடைய பகுதியில் இருக்கிறது எனவே இது ஒரு கண்டிக்கோல் சேரியா இல்லை தொடர்ச்சியான நிலப்பகுதி கிடையாது தாயக பகுதி கிடையாது இதை எப்படி நாம் ஒரு தனி மாநிலமாக ஆக்க முடியும் என்று கேட்கிறார்கள் கோவா டையூ டாமன் இந்தியாவில் இணைக்கப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு போர்ச்சுகீஸ் காலனி இது பிரெஞ்சு காலனியாக இருந்தது அது போர்ச்சுகீஸ் காலனியாக இருந்தது அந்த கோவா டையூ டாமன் வெவ்வேறு பகுதிகள் குறுக்கே கடல் போகிறது இவற்றை எல்லாம் இணைத்து இந்தியாவுடைய ஒன்றிய ஆட்சிய பகுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறிவித்தார்கள் அதற்கு பிறகு எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கோவாவிற்கு தனி மாநில தகுதி வழங்கினார்கள் மட்டும் நேரடியாக ஒன்றிய பகுதியாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை போல இங்கே செய்ய முடியாத மாக ஏனாம நீ எப்படி வேணும் வச்சுக்க புதுச்சேரி காரைக்காலை தமிழனுடைய பகுதி தமிழனுடைய தாயகம் ஒரே மொழி பேசுகிறவர்கள் ஒரே பண்பாட்டோடு இருக்கிறவர்கள் ஒரே வரலாற்றோடு இருக்கிறவர்கள் ஒரே வகையான வழிபாட்டு உரிமையோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பகுதியை ஒரு தனித்த மாநிலமாக உருவாக்குவதில் என்ன சிக்கல் என்ன என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த புதுச்சேரியை கூட குறுக்கே குறுக்கே தமிழ்நாட்டினுடைய நிலப்பரப்பு வருகிறது பேக்கெட்ஸ் இருக்கிறது இதெல்லாம் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாதம் உலகத்திலே பல நாடுகள் நீங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல போய் பாரு அது நாடுன்றார் நம்ம கேட்கறது மாநிலம் அந்த நாடு பாருங்க பார்ப்போம் ஆயிரக்கணக்கான தீவு இந்த மாலத்தீவு இருக்கிறது மாலத்தீவு தனி நாடாக இருக்கிறது அந்த மாலத்தீவு மக்கள் தொகையிலே புதுச்சேரியில பாதி அளவு மக்கள் தொகை உள்ளதுதான் அஞ்சு கோடி பேர் தான் அஞ்சு லட்சம் பேர் தான் அந்த மாலத்தீவுக்கு போய் பாருங்கள் மாலத்தீவு பெரிய தீவு ஒன்று இருக்கிறது பல்வேறு தீவு கூட்டம் இருக்கிறது எல்லாம் வைத்துத்தான் ஒரு நாடாக வைத்திருக்கிறான் உலகத்திலே பல நாடுகள் உண்டு பல நாடுகள் தீவு கூட்டங்களே நாடுகளாக இருக்கிற இந்தோனேஷியாவை போய் பாருங்கள் எனவே ஒரு ஆட்சி பகுதியாக தனித்த ஒரு நாடாக இருக்கிற போது இப்படி கடற்பரப்பில் இருந்து பிரிந்திருக்கிறது அல்லது இங்கே இந்த குறுக்க குறுக்க தமிழ்நாடு இருந்து பாகிஸ்தான் இருக்கிறார்கள் என்ற காரணங்கள் எல்லாம் ஒரு மாநிலமாக இருப்பதற்கு பொருத்தமே கிடையாது ஒன்றிய ஆட்சி பகுதி என்று வந்து விட்டால் அந்த பாகிஸ்தான் மாறி போகுதா அப்பயும் நீ எப்படி போற அதே மாதிரி போயிட முடியும்ல ஒரு ஜீப் எடுத்துட்டு போனா குறுக்க ஒரு மாநிலம் வருதுன்னா அதை நீ ஒன்றிய ஆட்சி பகுதினா தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பு இருந்து கேட்டு போறியா அது மாதிரி போயிட்டு போற இது தமிழனுடைய தாயகம் பக்கத்தில் இருக்கிற தமிழ்நாடு தமிழனுடைய தாயகம் எனவே இப்படி நேரடியான ஒன்றிய ஆட்சி பகுதியாக இருப்பதற்கு எந்த விதமான நியாயமும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் வேறு எந்த நாட்டையும் விட இந்த புதுச்சேரி இணைக்கப்பட்டது என்பது இருக்கிறது ஒரு விசித்திரமான முறை இதில் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறான் அந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய நகரை வைத்துக் கொண்டு படித்து நேரத்தை வேணாக விரும்பவில்லை ஒப்பந்தத்தினுடைய ஆர்டிகல் டூ என்ன சொல்கிறது ஒப்பந்தத்தினும் உறுதி செய்கின்றன அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே அதற்கு ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற மாநிலங்களை
வணிக வாய்ப்பிலே முன்னுரிமை இதுதான் சிறப்பு அந்தஸ்து என்று சொல்வது அதே போன்ற நிலை புதுச்சேரிக்கு தரப்படும் என்று கொடுத்து விட்டு கையெடுத்து போட்டு விட்டு தரை மட்டமாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒன்று ஆட்சி பகுதி என்பதனாரு சிறந்த வீடு கதவு இல்லாத வீடாக மாறி இருக்கிறது புதுச்சேரி எவ்வளவு வருகிறார் நீங்க புதுச்சேரி தமிழ்நாட்டினுடைய இங்க ஒரு மாவட்டம் போல தான் இருக்கிறது அதே பண்பாட்டை எல்லா அரசியல் துறை தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஆனால் இங்கே ஒரு மாநில கட்சி வர முடியவில்லை என்ன காரணம் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தீர்மானிக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினராக வேறு மொழி பேசுகிறவர்கள் வேற்று மாநிலத்துக்காரன் பெங்கால்காரன் இருக்கிறான் குஜராத்காரன் இருக்கிறான் இந்திக்காரன் இருக்கிறான் மார்வாடி இருக்கிறான் இவர்கள் தீர்மானிக்கிற சிறுபான்மை தமிழனுடைய வாக்கு ஒரு பத்து கட்சிக்கு பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த வெளிமாநில வட மாநிலத்துக்காரனுடைய வாக்கு சொல்லாமலேயே பிஜேபி அல்லது காங்கிரசுக்கு தான் உள்ளோம் இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டிலே காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் வீழ்த்தப்பட்டு அனைத்து கட்சிகள் வீழ்த்தப்பட்டு கால அரை நூற்றாண்டு ஆகிவிட்டது இங்கே ஏன் மாறவில்லை அதே தமிழர்கள் தானே வாழ்கிறோம் ஏன் இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கான காரணம் இது தமிழனுடைய தாயகமாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்றிய பகுதியினுடைய ஒன்றிய ஆட்சி பகுதியாக யூனியன் தெரிதெரியாக இருப்பதனாலும் பறிக்கப்பட்டு வருகிறது மிக நீண்ட காலமாக பிரெஞ்சுக்காரனுக்கு முன்பு இருந்ததிலிருந்து பிரெஞ்சுக்காரன் ஆட்சியின் ஊடாக இதனுடைய தாயக உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டது மிக நீண்ட பிரெஞ்சு போரா பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து மக்கள் கிளர்ச்சி நடந்ததற்கு பிறகு ஐயா சுப்பையா தலைமையில் வந்ததற்கு மிகப்பெரிய மக்கள் கிளர்ச்சியாக வந்தது அதற்கு முன்னாலே கூட மக்கள் போராட்டம் நடந்ததுடைய விளைவு பிரெஞ்சுக்காரன் தன்னுடைய ஆட்சி நடத்துவதற்கு இந்த தமிழர்களிடம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவுன்சிலை வைத்துக் கொண்டான் அந்த உரிமை இருக்கிறதா இப்போது இந்த துணைநிலை ஆளுநருக்கு கீழே இருக்கிற முதலமைச்சருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கிறதா அந்த அந்தஸ்து இருக்கிறதா அந்த தகுதி நிலை தகுதி நிலை வைத்திருக்கிறானா அந்த மரியாதை கொடுக்கிறானா இருக்கிறது <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு உண்டு ஆனால் புரோட்டோகால் என்று சொல்றான அந்த அரசு முறை மரியாதை அடிப்படையில கலெக்டர் போய் வரவேற்க மாட்டார் மாவட்ட எஸ்பி போய் வரவேற்க மாட்டார் போய் சந்திக்கவே மாட்டார் அங்க இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்திலேயோ அங்க இருக்கிற கல்லூரியிலேயோ போய் இந்த அம்மா பேச முடியாது அனுமதிக்க மாட்டான் அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்டவராக வைத்திருக்கிறான் இந்த அம்மாவை தமிழ் <laughs> 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 நீ முதலமைச்சர் என்று பெயர் கிரீடம் சூட்டப்பட்டிருந்தாலும் முழு முதலமைச்சர் என்ற தகுதி உனக்கு வழங்கப்படவில்லை சட்டமன்றம் எம்எல்ஏக்கள் என்ற தகுதி இங்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் சட்டப்படி நீ இரண்டாம் பட்சமான எம்எல்ஏ எப்படி ஆப்பிரிக்க அடிமைகளிலே கருப்பர்களுக்கு சில பேர் போஸ்டிங் போட்டு வச்சிருப்பான் அவன் இரண்டாம் நிலையாக வைத்திருந்தான் வேறு வேணா வச்சுட்டு இருப்பான் ஆனால் அவனை மதிக்க மாட்டான் அதே போலத்தான் தமிழ்நாடு எம்எல்ஏவுக்கும் இங்க புதுச்சேரி எம்எல்ஏ வேறுபாடு என்ன சட்டப்படியே எம்எல்ஏ என்ற முழு தகுதியோடு இவர்கள் இல்லை அமைச்சரவை என்ற முழு தகுதியோடு இல்லை முதலமைச்சர் என்ற முழு தகுதியோடு இல்லை ஒரு பாலம் கட்டப்பட முடியாது இதை தகித்துக் கொள்ள வேண்டுமா இந்த ரங்கசாமியா இருக்கணும் நாளை யாராவது திறந்திருப்பாங்க அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரா இருந்தால் தமிழ்நாட்டை காணவன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓட்டு போட்டவன் தமிழ்நாட்டு மக்களை புதுச்சேரி மக்களுடைய ஓட்டை தமிழனுடைய ஓட்டை 
ரெண்டாம் பட்சமான ஓட்டு என்று கருதுவதுதானே ஒரு இன ஒதுக்கலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இனமாக தமிழர்களை உருவாக்குவதுதானே இது எப்படி சகித்துக் கொள்வது இது ரங்கசாமி நாராயணசாமி பிரச்சனை அல்ல இது புதுச்சேரி தமிழருடைய பிரச்சனை இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களை விட எந்த பதவிக்கும் ஆட்படாமல் நம்முடைய மானத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற தமிழர்களுடைய மான பிரச்சனை உரிமை பிரச்சனை நீங்கள் எந்த கோணத்தில் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி இந்த நூலிலே விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் எந்த கோணத்தில் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி இந்த மாநில தகுதி பெற்றால் தான் இப்போது இருப்பதை விட கூடுதலான தகுதியோடு கூடுதலான உரிமையோடு புதுச்சேரி தமிழர்கள் வாழ முடியும் ஒருவேளை காரைக்கால் பகுதி மக்கள் புதுச்சேரியோடு இல்லை எங்களுக்கு தனியாக ஒன்றிய பகுதி என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த மக்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுங்கள் நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் இந்த பிரெஞ்சு பிரான்சிற்கும் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நவம்பர் ஒன்றிலே கையெழுத்து போட்ட ஒப்பந்தத்தில் இதில் என்ன இந்த ஸ்டேட்டஸில் எந்த விச் எவர் சேஞ்சஸ் இட் பி அகார்டிங் டு பீப்புள்ஸ் விஷஸ் எழுதி வைத்திருக்கிறான் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறீங்க மக்களுடைய விருப்பங்களை அறிந்த பிறகுதான் இந்த தகுநிலையிலே மாற்றங்களை ஏற்ப ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால் அந்த மாற்றத்தை அந்த மக்கள் விருப்பத்தை கேட்டுக் கொண்டு தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறான் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறீங்க இதே கையெழுத்து கோவாவில் மதிக்கப்படுகிறது புதுச்சேரியில் மதிக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் இது தமிழர்கள் தாயகம் என்பதனாலே தானே நீங்கள் இது தொடர்ச்சியாக நான் பார்க்கலாம் நான் எடுத்து இன்னொரு எடுத்துக்காட்டை சொல்கிறேன் நம்முடைய மீனவர்கள் தமிழ் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் தமிழக தமிழ் மீனவர்கள் கடல் கடந்து இந்த எல்லை தெரியாமல் போய்விடுகிறார் சிங்கள கடற்படை தாக்குகிறது பல பேர் சிறை வைக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அன்றாடம் அவமானத்தை அனுபவிக்கிறார் அடிபடுகிறவர்கள் சிறைப்படுகிறவர்கள் நமக்கு தெரியும் அன்றாடம் நீங்க ஐஸ் பெட்டியில ஜட்டியோட படுக்க வச்சு அவமானப்படுத்துவான் அதெல்லாம் வந்து சொல்வதில்லை நம்முடைய மீனவர்கள் சொன்னாலும் நமக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட முறையில் அன்றாடம் அவமானப்படுத்துவது அவமானம் அழிக்கப்படுகிற மீனவர்கள் வாழ்கிறார்கள் தமிழ தமிழர்களாக இருப்பதனால இதே மீனவர்கள் குஜராத்தில் இருக்கிறான் குஜராத் மீனவர்கள் மீனவன் <laughs> வழி தவறி போய் எல்லை தாண்டி குஜராத் எல்லைக்குள்ளே வந்தால் இந்திய எல்லைக்குள்ளே வந்தால் அவன் சுடப்படுவதில்லை அதுபோல குஜராத் மீனவர்களுக்கு பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போய்விட்டால் அவனுக்கு சுடப்படுவதில்லை ஏன் அதை பாதுகாப்பதற்கு இந்திய அரசு இருக்கிறது இங்கே நம்முடைய மீனவர்கள் சுடப்படுகிறார்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார் சொன்னால் இவர்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்திய அரசு இல்லை இந்திய அரசு தமிழர்களுக்கான அரசாக இல்லை தமிழருடைய உரிமையை மதிக்கிற அரசாக இல்லை தமிழருடைய மானத்தை மதிக்கிற அரசாக இல்லை அதை மதிக்க வைக்க வேண்டுமே தவிர மதிக்கவில்லை என்று புலம்பிக் கொடுத்தால் போதாது எனவேதான் ஒரு நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மக்கள் பேரழிச்சி உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிறு பொறியாக இந்த பரப்புரை இயக்கம் இன்றைக்கு தொடங்குகிறது விடமாட்டோம் இதற்கு முன்னாலே பல பேர் அரைமுறையாக விட்டிருக்கலாம் தமிழ் தேசிய பேரியக்கமும் இங்கே சூழ்ந்திருக்கிற இன உணர்வாளர்களும் விடமாட்டோம் இது இறுதி எல்லை வருகிற வரையிலும் இது ஒரு மக்கள் தொடர் போராட்டமாக தொடர்ச்சியான பரப்புரை அதன் பிறகு போராட்டம் பலகட்ட போராட்டங்கள் மக்கள் எச்சியாக உருவாக்குவோம் நம்மால் உருவாக்க முடியும் நம்மால் மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் பதவிகளுக்கு அப்பால் தமிழருடைய உரிமைக்காக நிற்கிற நம்மால் தான் உருவாக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உரிமை கிளர்ச்சியினுடைய தொடக்க புள்ளியாக இந்த பரப்புரை இயக்கத்தை தொடங்கி வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதில் பங்கேற்கக்கூடிய அனைத்து தொடர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள